بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كَرَأُولُ الْأَلْبَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَآلِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدْ وَتَزَمَّجُوا wapenzi asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tunawakaribisha kama kawaida kwenye kipindi cha masomo ya akida za Kiislamu hasa tukielezea na kumulikia zaidi katika akida ya Ahlul Bayt au ya madhhab ya Imamiya au kwa jina lingine Shia ithna asharia na tumekuwa na vikao vingi vilivyotangulia kiasi kwamba tumefikia katika somo ambalo linahusiana na tauhid katika khaliqia tauhid katika khaliqia ni katika uumbaji katika vikao vilivyotangulia tumezungumza kuhusu tauhid kiujumla alafu kisha E, tukaingia kuhusu tauhid katika sifa pia na pia kwa maelezo kwa mapana yake alafu kisha tukawa tumezungumza kuhusu tauhid katika si, e, katika e, khaliqia ambayo inahusu uumbaji wa Mwenyezi Mungu ya kwamba Mwenyezi Mungu tunaamini ya kwamba katika uumbaji yeye peke yake yeye peke yake ndiye muumbaji ambaye ni muumba wa pekee ambaye anajitegemea yuko independent au kwa lugha ya Kiarabu ni kwamba ni mustaqil ya kwamba yeye ndiye muumbaji hasa wa asili wa vitu vyote sasa tauhid ni kwamba yeye ndiye muumbaji na hatufai kuamini ya kwamba kuna muumbaji mwingine aliye viumba hivi vitu vyote vilivyoko hapa duniani na ulimwenguni wote ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika uh, kuielezea au kuifasiri akida hii tauhid katika khaliqia au katika umbaji tulielezea nadharia tofauti tofauti au tulisema kwamba tutaelezea nadharia tatu hasa katika e, mazungumzo haya katika hii tauhid. Na ya kwanza ikawa ni, ku, ni nadharia ya dhehebu la ashaira na leo tutaingia katika nadharia pili ambayo ni nadharia ya Mu'tazila na nikiashiria kwamba kama vile pia nilikuwa nimeelezea hili jambo hasa linaingia katika mazungumzo ya ambayo atakuja pia labda baadaye inshallah tutazungumza labda kwa undani ni kuhusu tafwid na nini jabru na tafwid Yaani kuhusiana na matendo ya binadamu ya kwamba binadamu je yuko huru katika kutenda kwake au hayuko huru katika matendo yake analazimishwa kutenda yale ambayo anatenda au la halazimishi bali yeye yuko huru kutenda vile atakavyo hayo ndio tunayazungumzia kwa njia e, fulani ambayo inahusiana na nini na uumbaji na ya kwamba tauhid katika khalikia ya kwamba Mwenyezi Mungu je yeye ndio muumbaji pekee maana yake ni nini na mapana yake upana wa jambo hili ni umefikia wapi yani kwamba yeye anaumba vitu gani na ni vitu gani haumbi au ya kwamba Mwenyezi Mungu anaumba kila kitu ananasibishiwa sifa ya uumbaji kamili kamili katika vitu vyote katika kikao kilichotangulia tulisema ashaira wanasema kwa sababu ya kukofia e, baadhi ya mambo na baadhi ya kanuni fulani ambazo walizokuwa wameziangalia walisema ya kwamba inabidi tuseme kwa ajili ya kutaka kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu pia e, pia hawezi 
yani yeye kwamba yeye ndiye mweza wa kila kitu na kwa kuangalia aya ambayo ilisema ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mumbaji wa pekee jambo la kuumba ni la Mwenyezi Mungu pekee yake basi wakasema ya kwamba hata matendo ya binadamu yote ni ya Mwenyezi Mungu yani Mwenyezi Mungu ndio anayaumba matendo ya binadamu yeye ndio anayafanya kwa hivyo binadamu pia hayuko huru katika utendaji wake yeye ni, ni sawa na kalamu mikononi mwa Mwenyezi Mungu sasa tulisema kasoro iliyoko katika nadharia hii lakini leo tuzungumze kuhusu Mu'tazila Mu'tazila wao wanasema ya kwamba binadamu yeye yuko huru kabisa katika matendo yake kinyume cha hawa wengine wao walisema ya kwamba binadamu hayuko huru kabisa bali anawajibishwa yani anatenda kama kalamu mkononi mwa mwandishi lakini hao wanasema kwamba binadamu yuko huru kabisa yani hakuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu anaingia katika vitendo binadamu vya binadamu kila kitu anachotenda ni yeye mwenyewe anachotenda kwa hivyo e, Mwenyezi Mungu hanasibishwi katika matendo yake hasa sababu ya kusema hivi kitu kilichowafanya mpaka wakahukumu na kufasiri e, tauhidi katika khalikia kwa njia hii wao walisema walisema ya kwamba e, ama walikusu, waliangalia ya kwamba kuna kitu cha kwanza nukta ya kwanza ambayo walikubali ni kwamba wao wanaamini ya kwamba hamna shaka ndani ya kuwa e, Mwenyezi Mungu asili ya tauhidi mwanzo wanaikubali ya kwamba katika khalikia ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio muumba wa pekee hiyo nukta wa kwanza wakawa wanaiweka na katika nini mtazamo wao au katika nadharia yao alafu jambo la pili pia wanasema ya kwamba hamna shaka ndani yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha mambo na ametupatia ametuahidi kutupatia thawabu au adhabu yani malipo yapo ya kila kitendo ambacho tunatenda Alafu jambo la tatu ni kwamba pia Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Kwa hivyo nukta hizi ya kwamba Mwenyezi Mungu ni ni mmoja kuna tauhidi katika umbaji Mwenyezi Mungu ndio anaumba peke yake ilo wanakubali. Lakini katika matendo ya binadamu wakasema kwa vile Mwenyezi Mungu ni mwadilifu na ya kwamba Mwenyezi Mungu pia amesema ya kwamba ataadhibu huko pep, nini siku za mwisho huko siku ya kiyama basi haya matendo ambayo binadamu anayatenda ikiwa Mwenyezi Mungu atakuwa amehusika katika utendaji wa binadamu katika kuyaumba matendo ya binadamu basi itakuwa si uadilifu itakuwa ni dhulma ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuingiza motoni mtu ambaye ametenda maovu na haya matendo ambayo ameyatenda Mwenyezi Mungu pia amehusika katika utendaji wake sasa itakuwa ye ambaye ana nguvu ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi atakuwa anamdhulumu huyu binadamu ambaye matendo yake ambayo ametenda kama ni kufuru ameifanya kama ni maasi amefanya hakufanya kwa kutaka kwake bali ametaka kwa kufanya nini kwa kulazimika kwa kufanyishwa yani matendo hayo ikiwa ni ya Mwenyezi Mungu kama vile wanavyosema ashaira basi itakuwa basi tunamfanya nini Mwenyezi Mungu ni mwenye kudhulumu na atakuwa si mwadilifu kwa hivyo itakuwa hapo tumefanya kinyume na itakuwa ni makosa Sasa kwa hivyo kwa njia hii akasema ya kwamba wakasema ya kwamba wakakubali na kusema ya kwamba kwa hivyo inabidi tuseme ya kwamba binadamu matendo yake mwenyewe anayatenda bila ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila kitu anachofanya binadamu ni chake mwenyewe. Ndiyo sababu ndiyo aweze kuadhibiwa na kulipwa matendo yake inabidi tuseme ya kwamba ha- hakuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu anahusika katika matendo ya binadamu ili uadilifu upatikane na binadamu awe ni mwenye kulipwa mazuri na mabaya kutokana na jasho lake. Sasa hii ndio nadharia kwa hivyo wao wanasema kwamba nini binadamu ameachiwa uwe, nini uhuru wa kutenda kile anachotaka na ndio wakaitwa katika nadharia pia vile vile wanaitwa mufawweba yani Mwenyezi Mungu fawadha ilaihi alamr yani Mwenyezi Mungu amemwachia jao nini 
e, jambo hili la kujikutenda bila ya kuwa yeye ndio anamtawala yeye yuko huru na wale wengine ambao tumewataja ashaira wao kwa mazungumzo tulisema wao wanasema ya kwamba binadamu hayuko huru hata kidogo yeye ni nini ni mwenye kulazimishwa yani mujabbira wao wanaitwa mujabbira na hao wanaitwa mufawidha sasa hii ndio itikadi ambayo walionayo na hii ndio tafsiri ambayo wako nayo ya tauhid fil khaliqia tauhid katika uumbaji ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaumba kila kitu lakini matendo ya binadamu binadamu baada ya kuwa amemuumba yuko huru katika kufanya mambo yake yuko huru kabisa hakuna mahali Mwenyezi Mungu anahusika katika matendo yake hii ndio nadharia sasa nukta inayofuata ni kwamba je nadharia hii ni sahihi au ina kasoro katika kufasiri tauhid ilivyo ni kwamba kuna ishkal na kuna tatizo katika kuifasiri nadhari tauhid fil khaliqia hii nadharia ya mufawidha au mu'tazila ina haifai ni kwamba tatizo ambalo linapatikana ni kwamba inavunja itikadi ya tauhid katika khaliqia kwa njia fulani kwa sababu nini sisi tukisema kwamba Mwenyezi Mungu anaumba kila kitu alafu ikawa tumekataa ya kwamba Mwenyezi Mungu hahusiki pia katika hata matendo ya binadamu basi kwa njia hiyo tutakuwa tumefunga au tumefanya finyu tauhidi katika khaliqia yani kwamba Mwenyezi Mungu anaumba tu siku za mwanzo lakini baada ya hapo hahusiki tena hiyo hilo ni tatizo pia na pia vile vile inavunja kanuni ya illa na maalul yani kwamba kwa njia hii illa maalul kama vile tulisema upande ule wanavunja kanuni hii ya illa na maalul yani sababu na kisababishwa yani kisababishi na kisababishwa hii wanaivunja kwa sababu nini baina ya wajibul wujud na mumkinul wujud yani baina ya Mwenyezi Mungu na viumbe wake kuna kuwa tena hakuna tena uhusiano kwa sababu lazima kuwe kuna illa na kuna maalul kuna kisababishi na kisababishwa sasa Mwenyezi Mungu anakuwa hayuko katika vitendo vya binadamu yani hana dauru katika nini sa viki sababu na kisababisho yani ki, binadamu vitu vile vinavyotoka kwake na nini Mwenyezi Mungu anakuwa hana dauru katika yani ila kamili na sababu kamili yote ya matendo ya binadamu yanakuwa ni binadamu mwenyewe na hapo inakuwa haikubaliani pia na kanuni pia watakuwa wameivunja kanuni ya ila wa maalul na inabidi sasa inafanywa mipaka na pia vile vile wanamnyang'anya pia muumba pia vile vile wamemfanya wamemnyang'anya sifa Mwenyezi Mungu ambaye ni mudabbir mudabbir yani mwendeshaji wa mambo ya ulimwenguni ya binadamu sasa tunapokuwa tumempatia tumemnyang'anya sifa hii yani binadamu yeye ndio anajiendesha mambo yake na Mwenyezi Mungu atakuwa tena hausiki katika uendeshaji wa ulimwengu katika uendeshaji wa mambo ya binadamu yani tadbir na yeye ni sifa ya Mwenyezi Mungu ni nini mudabbir katika Qur'ani amesifiwa ni mudabbir kwa kusema hivi tutakuwa tumenyang'anya sifa ya nini na pia Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa alwujud yeye ndio nini mufid yeye ndio mtoaji na binadamu ni mpokeaji binadamu kama tulivyoona siku za nyuma tulitoa mfano tukasema kwamba mfano ulioko baina ya Mwenyezi Mungu na binadamu ni mfano wa taa ambayo ina inaaka inayowaka huko juu inapowaka nuru ambayo inayotoka pale hasa haitokani na na taa yenyewe lau kama nyi, nini e, waya zile zitakuwa hazingizi umeme basi nuru hii itakuwa haiwezi kuonekana na kuendelea kukuja kutokea kwa e, umeme umeme huu ukikatwa basi nuru inakatika kwa hivyo kuna hitaji ya kwamba kila wakati kuwe kuna umeme unaopita kutoka kwenye nini asili ambayo ni damu ile ambayo demu zile ambazo zinatoa zina, nini maji zinatoa maji na kutengeza nini umeme na kuipeleka mpaka kwenye nini kwenye waya mpaka kufikia kwenye taa sasa ikiwa itakatika tu basi kisha vile vile binadamu kuwepo kwake existence yake wujudi yake 
inategemea nini uhusiano ulioko na Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu atakuwa amekata uhusiano wake na binadamu, basi binadamu atatua, atakuwa na uwezo gani wa kufanya kitendo? Harakati yote atakuwa hana uwezo. Atakuwa hana uwezo. Kwa hivyo tukisema ya kwamba Mwenyezi Mungu hausiki hata kidogo katika nini? Tutakuwa tumemzuia au tumemnyang'anya Mwenyezi Mungu sifa yake ya uendeshaji wa mambo na kwamba yeye ndio asili ya mambo yote. Kwa hivyo hii ina kasoro nadharia hii. Je, nadharia iliyo sahihi ni ipi? Inshallah tukutane kwenye kipindi kingine tutaelezea nadharia ya tatu tuweze kujua nadharia ya sahihi ni ipi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد والسلامة المرصاد برحمتك يا رحم الراحمين